بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت ٹیلیویژن کے اس مقدس پاکیزہ چینل اور پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت اس پروگرام میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ایسے گھرانے اور ایسی مائیں انسانیت کو ایسے کامل با ایمان اور امن کے سفیر عطا کریں جس پر دنیا انسانیت فخر کرے میرے خیال میں آپ بھی شاہد اور گواہ ہیں کہ قرآن کا تو فیصلہ ہے کہ ولا تحسب الزین قطلو فی سبیل اللہ اموات بل احیا ام ہند رب ہم یور زخون کہ جو راہ خدا میں حق پر اپنے سر کٹا دیں اور شہادت کی معراج پر فائز ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہے بل احیا بلکہ وہ زندہ و تابندہ ہیں اور فقط اتنا بھی نہیں بلکہ اندہ رب ہم یور زخون وہ دسترخوں نے الہی پر مہمان بن گئے ہیں اور اللہ ان کا میزبان اور اس دسترخوان پر ان کو رزق مل رہا ہے لیکن ایک ہے شہید جو زندہ و تابندہ ہے اور رزق پا رہا ہے لیکن ایسا ایک شہید بھی ہمارے سامنے آیا جو فقط زندہ نہیں بلکہ اس نے کروڑوں لوگوں کو زندگی عطا کر دی شعور عطا کر دیا بیداری دے دی باہر نکلنے کا سلیقہ اور ظلم کے خلاف بولنے کا طریقہ بتا دیا یہ ہمارے سالار ہیں اور قابل فخر ہیں اور دنیا ان کو امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کابل تک سلام کر رہی ہے جی سلام علیکم و رحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب کیا حال چال ہے آپ کا جی میں ٹھیک ہوں ہماری دعائیں ہیں آپ ہمارے کون بھائی ہیں ذرا نام بتائیے گا تو لوگ بھی خواہش کرتے ہیں پتہ چلے میں سید شبر جعفری بول رہا ہوں گلاس کو سے بول رہا ہوں ہاں بھائی شبر ٹھیک ہو آپ خیریت سے ہیں شکر الحمد للہ مولا کا کرم ہے جی آپ سنائیں بس کرم ہے دعائیں ہیں آپ کی آپ کی دیکھ رہا ہوں میں جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں جو سعودی عرب میں ہوا ہے اور آپ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں اور میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں ہماری قوم کے لیے بہت یہ مہربانی ہے آپ جیسے علماء ہمارے سر پہ ہیں فرض تو فرض ان شاء اللہ تعالی ہم بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مولانا صاحب آپ ساتھ ہیں آپ ہمارے دست و بازو ہیں اور آپ ہی طاقت ہیں اور ہم سب بھائی مل کر اس سفر میں مظلوموں کے ساتھ ہی اور ظالموں کے خلاف ہیں ہمیں آپ پر بھی فخر ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ مولانا تھوڑا سا مجھے آپ دو منٹ دے دیں آپ کی آپ فرمائیے بھائی شبر ہم تو ایک بڑے مشن اور بڑی جاندار گفتگو ایک خاص موضوع پہ ہے آپ بھی فرمائیے بے شک تو مجھے آپ دو منٹ کے لیے اجازت انگلش کی بھی تقریب تھوڑی سی کر دیتا ہوں جو آپ کے ناظرین انگلش یوتھ ہے جو ہمارا ان کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی کہ ان کے نالج پہ بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ کیا ظلم ہوا ہے آیت اللہ باقر نعمت کی شخصیت کیا تھی اور سعودی ظلم کیا ہے اور دنیا میں ان لوگوں کا کیا جو برپا چل رہا ہے تو اس پہ تھوڑی سی انگلش میں بات کر دیتا ہوں ساتھ ہی جو میری پٹیشن آن لائن میں میں نے کی تھی یونائٹیڈ نیشن کے پٹیشن ہے اس کو یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن جو ہیومن رائٹس کاؤنسل پہ سعودی عرب کو سیٹ ان نے دی تھی دو ہزار تیرہ میں یہ ہماری پٹیشن ہے کہ سعودی عرب اس کاؤنسل پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے جب یہ اتنا ظلم کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی اتنی ابیوز کرتے ہیں تو یہ کیسے وہ اس پینل میں بیٹھ کر ججمنٹ دے سکتے ہیں اور یہ فیصلے یہ قاضی کیسے بن سکتے ہیں تو اس موضوع پہ آپ تو تھوڑا سا میں ٹائم دوں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی بھائی شبر بہت اچھی بات ہے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کی بات سننے سے پہلے اور یہ بھی کہوں گا 
कि इस वक्त ज़रूरत है कि हर फोरम पर हर अंदाज में कहीं कमानीन हैं कहीं एहतजाज हैं कहीं बड़े बड़े फोरम हैं हर जगह पर हमें अपने पूरी ताकत और क़वत के साथ चूँकि हक पर हैं तो हमें आवाज़ भी उठानी है इकदाम भी करने हैं दबाव भी डालना है तो इसमें बिल्कुल आप इंग्लिश में भी हमारे यूथ जो हैं उनको बिल्कुल रहनुमाई फरमाइए मोस्ट वेलकम बेशक मौलाना साहब हक की हमारी बुनियादी हक है हमारा आवाज ही हमेशा हक पे बोलते हैं हम लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थैंक यू फॉर दिस टाइम थैंक यू स्पेशली टू मौलाना सैयद सप्तान काजमी माशा ही इज डन एक्सलेंट वर्क इन इन द लास्ट फाइव सिक्स डेज सिंस द इनसेंट एक्सिक्यूशन ऑफ आयतुल्ला बाकर अल निमर शहीद he has done excellent work everybody around the world every country in the world has come out to protest against the the injustice of this regime which is the the house of al saud we do not have any issues with the people of saudi arabia our issues are against the people the the government of saudi arabia the 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 kings and the princes of saudi arabia Yeah. our protests are aimed at against injustices of banu al saud we will raise our voice against injustices everywhere al saud is kept their in discrimination their tyranny their uh, cruelty their oppression against minorities for years al saud and their kingdom is was founded on blood it was founded on oppression and it was founded on tyranny and they have subdued every voice that dare to speak against them yeah. we have seen the execution of 47 people the main concern that we have is that probably most of these people were not guilty of the crimes that they committed let alone they should be executed for them our our voice is for ayatullah bakar al nimr he was our martyr his fault was nothing more than to speak the truth to speak out against injustice that the shia in saudi arab and bahrain have been suffering for so many years ayatullah bakar al nimr in his own speeches showed courage and bravery and he said that for a hundred years they have been living in fear that the fear had been so much in their cities and their streets that even the walls of those cities and streets frightened them we salute ayatullah bakar al nimr because ayatullah bakar al nimr spoke the truth he spoke for justice he raised the voice of the people he enlightened people he did nothing wrong and it is his innocent blood that has been spilled that makes us sad and it makes our hearts cry it makes our hearts open and we see that the wider injustices of this horrible regime that tolerates nobody else except this puritan form of wahhabism we cannot let the blood of ayatullah nimr go cold we cannot let his hard work go wasted he is for us a light a beacon of hope yes. and he spoke from the very foundation upon which our fiqh is based the mazhab of the arita she is if it could be put in one sentence it is nothing more than a call for justice and an end to tyranny and this is what imam hussein alislam spoke and this is what he sacrificed his life for true, true. if we compare if we compare what ayatullah nimr did to imam hussein al islam's mission imam hussein gave his life in the plains of karbala he sacrificed everything so that islam could be saved imam hussein saved islam from drowning in the euphrates which was flowing next to where he was killed the mission that ensued after the martyrdom of imam hussein 
And the revolution that he made Imam Hussein's start and his revolution, mm. complete and successful, was Sayyid Zainul Aslamullah Alayhi. And we, the people around the world, we, the Shia, the non-Shia, Sunni and Shia are brothers. Mm. We are brothers in faith, as Imam Ali al-Islam had said. We are brothers and sisters in faith, first. And then we are equals in humanity. And mm. we must take that message. That's and we nice. must follow the footsteps of Sayyida Zainab that mm. she took. And when she spoke, after the martyrdom of Imam Hussain, when she spoke to the Yazid mm. of that time, Yazid ibn Muawiyah, and she disgraced them. Yazid said that we have disgraced you in the fields of Karbala, in the, the sand plains of Karbala. But Wallah Azim Sayyid Zainab said, no, Yazid ibn Muawiyah, we have disgraced you today. Our, it, is our, it is our responsibility. It is in our heritage. It is in our wissa. Shahadat is our honor. And Ayatollah Bakr al-Nimr had said that. Don't threaten us. Come kill us because martyrdom, shahadat, is an honor for us from Allah. And therefore, today, we should follow the footsteps of Sayyid al-Zainab. And we should stand up against to the Yazids of today, whether they are in Banu Saud, if they are the Yazids of today or Yazids anywhere else. The message of Sayyid al-Zainab has to be continued. And we, the people... We, the people, the Muslims, we must stay united and carry that message forward yes. of Sayyid Zainab and to make sure that whatever Ayatollah Bakr al-Nimr did and he gave his life and he gave his blood, we must honor that blood the same way that Sayyid Zainab honored the blood of Imam Hussain in Islam. Yes. And we must do anything and everything legally possible, peacefully possible, wherever we are. We must not let the foreign powers divide the Muslims. We must not let the Americans and, and the British and the French in divide a people in the in Middle East or people in the Muslim world. First, we are Muslims and we must stay united. And the tyranny and the oppression from Al Saud and from Saudi Arabia is not just solely for the Shia. They stand against raise, raise their swords and kill anybody who dares to speak out against them. So today, Molana, the message is that I am nobody. I am the small individual who is in Glasgow. And what I have done, I have set up a petition okay. online, um, which is today in the last, in, in almost three to four days, yeah. I have seven and a half inches on it. The petition Excellent. is my way of saying that we will not stand in justice of Saudi Arabia. In the petition, I have asked the United Nations to remove Saudi Arabia from the Human Rights Council because Saudi Arabia cannot be qualified. It is not fit and proper to be seated on the Human Rights Council because it is the biggest violator of human rights in the world. And this is Amnesty International's figures, not my. I'm not saying that official publications and official organizations are saying that Saudi Arabia is the biggest abuser of human rights. So how is it possible that Saudi Arabia can be seated on the panel, on the committee of the United Nations, where member nations go to complain about human rights? How can Saudi Arabia be the, the, the judge and the executioner? It is not possible. And mm -hmm. we must speak. This is one way of speaking against what has happened to Ayatollah Bakr Nimr al Shaheed. And we have to raise our voices. And we need cooperation amongst our people just now. One of the things, Molana, I have noted is that I've been trying to contact various of our organizations, Islamic. Uh, al Bahat Islamic Mission, for example, I have sent them various emails. They have not responded to me. We I've will tried contact to contact them, inshallah, and find we will, yes. we will do that. Malana, last words. Yeah. Whoever listens to me, they can check my Facebook. I ask them to even send me friend requests so that we can unite together. My Facebook is under the name of Shab Jafri. My right. full name is Sayyid Shabbar Jafri, but yeah. my Facebook is under Shab S H A B yeah. Jafri J A F R I. Yeah. 
Shab Jafri, and the petition is on change.org, hmm. and the title of the petition is Remove Saudi Arabia from the Human Rights Council. If your esteemed and honorable viewers and listeners can contact me by Facebook, they can yeah. contact change.org. Inshallah, the definitely we will send it to all our believers and the all contact inshallah and support you we will take it Malana, the, the message is that in in closing my statement the message is that whatever we can do we must do it is our obligation our responsibility it is our duty to raise the voice thank you against thank you. injustices and inshallah thank you. Malana, thank you very much god bless you you have done an excellent amount of work and we are forever thankful and proud of you for all the work that you do yeah. and may Allah give you tafiq to do more and may Allah give you ajr for all Inshallah the work we, that you we do. all of us together in the same mission thank you so Inshallah much Mulana. respected brother Shabbat Shukriya Mulana, no problem thank Mulana. you so much Jazakallah MashaAllah uh, we proud of him brother Shabbat respected was calling from Glasgow and uh, I would like to say a few words because uh, really impressed. Sincerely, by heart, I do appreciate for your message, which was very comprehensive, excellent, fantastic, powerful, and spiritual. With the voice of our nation, with the aims of Hazrat Imam Hussain alayhi salam. I really appreciate, we proud of you, the everyone who is active in the way of Husseiniyat and working with the strong faith. Because it is our duty. This is the message of Islam. This is the message of Quran. And this is the message of martyred Sheikh Baqir An Nimr Alallahu Baqama. Because he martyred, he stood for freedom, he stood for justice, he stood for human rights, he stood for unity, he sacrificed for Ummah and for all human beings. We never stay silent. Inshallah. Bravely, we don't fear, no fear. We don't scare. Because we are Husseini and we always saying this slogan and shouting and saying, Hey Hat min azillah. All my brothers and sisters, this is the time all of us go outside peacefully protest and demonstration your rights according to charter of united nation according to message of quran and i would like to say with proudness every human being who have human heart will protest because barbaric execution and brutal killing we never forget this not only one crime have been killed by the Ali Saud in Yemen they sent the tank and the army to kill peaceful nation in Bahrain Why for? Because Bahraini people want democracy and freedom. Their slogan and their activities for freedom. The half of countries, Syria, they destroyed and demolished. People are crying. They, they are dividing. The all money of pilgrimage and the money of oil spreading in the whole world to divide the Ummah and destroy the message of Quran. 
بھائی شبر تھینک یو سو مچ جزاک اللہ بڑی سنجیدہ اور مخلصانہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور جو فون آئے میں اٹینڈ نہیں کر سکا فقط اپنے جذبات احساسات اور اپنا سلام عقیدت اور محبت اس مشن کے لیے جو اس وقت میں ہم پر فرض ہے اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالی ظالم کو اس کے ظلم پر بربریت پر کیفر کردار سے پہنچانے سے پہلے اسے ذلت رسوائی شکست اور نابودی سے دوچار کرتا ہے اور وہ منظر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ایک انسان کا سر قلم ہوا اس پر پوری کائنات احتجاج کر رہی ہے اور جنہوں نے سر قلم کیا وہ در بدر ہیں وہ پاکستان جنہیں دوسرا شہری سمجھتے تھے اور نوکر سمجھتے تھے یہ عرب شاہ آج ان سے کشکول لے کر بھیک مانگ رہے ہیں ان میں دم خم نہیں ہے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آئیں انہیں بچائیں کوئی نہیں بچائے گا اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جی سلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم مولانا صاحب میں انصار سے جابر بول رہا ہوں لندن سے جی بسم اللہ ہمارے بھائی بس ٹائم مختصر ہے لیکن آپ کا آنا آنا نیک شگون ہے اور آپ اپنا کوئی مولانا ایک ضروری چیز ہے ایک ضروری چیز ہے میں ختم کرتا ہوں جی بسم اللہ پٹیشن چل رہی ہے یو کے گورنمنٹ کے لیے اچھا اس میں علی النمر جو ان کے بھتیجے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے وہ ہم لوگوں کو سائن کرنا ہے ٹھیک ابھی تک صرف سات ہزار دو سو کچھ لوگ ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا چینل ہے اس سے جو جو لوگ سن رہے ہیں ان شاء اللہ کو یہ بھی بتائیں کہ جو یو کے میں علی النمر کی رہائی کے لیے ہو رہی ہے اس پٹیشن میں جو جو بھی سن رہے ہیں پلیز وہ سائن کر دیں بس یہی کرنا میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا ہوں انشاء اللہ آپ ہمیں وہ بھیجیے پٹیشن اور جس جس فورم پر جو جو کام ہے ہم اس کو دل و جان سے سپورٹ کریں گے اور دن اور رات ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ جب تک ہم آخری آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا اور ظلم کا حساب نہیں لے پاتے ہمارے پاس قانون نے اس ملک نے دنیا نے یونائٹیڈ نیشن نے حق دیا ہے کہ ہم نکلیں اور احتجاج کریں ظلم کے خلاف آپ بھیجیے انشاءاللہ پوری سپورٹ اور تعاون ہوگا اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کا پاور جو ہے بہت اوپر جائے گی انشاءاللہ اللہ مولانا صاحب یہ آلریڈی یو کے کی ویب سائٹ پہ آلریڈی موجود ہے گوگل سر پہ کریں یہ میں وہاں بھی دیکھ لیتا ہوں آپ ہمارا اگر علی علی النمر کی لیے کہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ سے ڈالیں 7200 بندوں نے تھینک یو تھینک یو جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے زندگی دے آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تھینک یو فی امان اللہ تو وقت نہیں رہا اس کے بعد بھی پروگرام ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی ظالم جو ہے جس طرح ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اب ان کا انجام شاہ ایران اور صدام اور حسنی مبارک اور قذافی سے بدتر ہونے والا ہے اس لیے کہ ان کے جرائم کی فرست اتنی ہے کہ آپ کی زبان اور الفاظ ساتھ ہی نہیں دیتے کہ آپ ان کو بیان کر سکیں جن اب آپ کا بھی فون آ رہا ہے ان سے معذرت ہے وقت نہیں ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان مسائل کو اور احتجاج کو جاری رکھیے ہر شہر میں نکلیے ہر قریہ ہر ادارہ ہر مسجد ہر فورم پر جتنے فورم ان پہ آواز اٹھائیے مولا آپ کے حامی و ناصر لبیک یا حسین علیہ السلام والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ